প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা বাইসেকশন মেথড সম্পর্কে জানব বাইসেকশন মেথড হলো নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস বা নিউমেরিক্যাল মেথডের একটি অত্যন্ত সহজ এবং গুরুত্বপূর্ণ মেথড যার সাহায্যে কোনো ফাংশনের আসন্ন মূল বের করা যায় এই বাইসেকশন মেথডের সাহায্যে কেবল বীজগাণিতিক ফাংশন বা বীজগাণিতিক সমীকরণের মূলই বের করা যায় না এর মাধ্যমে ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন যেমন কোনো ফাংশনের মধ্যে যদি লক থাকে সাইন কস ট্যান কট থেকে এগুলি থাকে অথবা অন্য কোনো এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্মেট থাকে তাহলে সেই ধরনের ফাংশনেরও মূল বের করা যায় তাহলে প্রথমে আমরা জানব বাইসেকশন মেথডটা কি মেথডটি হলো এরকম যে একটি ফাংশন এফ এক্স এই এফ এক্স যদি কোনো একটি ইন্টারভেল এ বিতে অবিচ্ছিন্ন হয় এবং এফ এ এবং এফ বি এর গুণফল ঋণাত্মক হয় তাহলে এই ফাংশনের একটি আসন্ন মান হবে এই এ বি এর মধ্যবিন্দু অর্থাৎ এক্স জিরো এর মান হবে এ প্লাস বি বাই টু আমরা যদি একটু জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে বিষয়টি এমন দাঁড়ায় ধরা যাক এটি হলো এক্স অক্ষ এটি হলো ওয়াই অক্ষ আমরা যদি একটি ফাংশন আঁকি এরকম ধরা যাক এই ফাং এটি হলো এফ এক্স ফাংশন এই ফাংশনের ধরা যাক এই বিন্দুটির নাম এ এবং এই বিন্দুটির নাম বি এই এ বিন্দুতে এটি হলো এফ এর মান আর বি বিন্দুতে এটি হলো এফ বি এর মান এই এফ এর মান এবং এফ বি এর মান যদি বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ এটির মান ঋণাত্মক এটির মান ধনাত্মক বা এটির মান ধনাত্মক এটির মান ঋণাত্মক হয় তাহলে এফ এ এবং এফ বি এর গুণফল ঋণাত্মক হবে যদি এই ঋণাত্মক হয় তাহলে বাইসেকশন মেথড অনুযায়ী বাইসেকশন মেথড বলছে যে এই এ এবং বি এর মধ্যবিন্দু হবে এই ফাংশনের আসন্ন মূল অর্থাৎ এই এ এবং বি এর মধ্যবিন্দু হলো ধরা যাক এই বিন্দুটি এই বিন্দুটির নাম হলো এক্স জিরো যেখানে এক জিরো হবে এ প্লাস বি বাই টু এটি হবে এই ফাংশনের একটি আসন্ন মান এবার এই বিন্দুতে যদি এই ফাংশনের মান শূন্য হয় তাহলে তো এই এক্স জিরোটিই হবে এই ফাংশনের রিয়েল রুট কিন্তু যদি শূন্য না হয় তাহলে এই এক্স জিরোতে আবার আমরা এই ফাংশনের মান বের করব ধরা যাক এটির মান হলো এফ এক্স জিরো এই এফ এক্স জিরো হলো ধনাত্মক তাহলে বাইসেকশন মেথড অনুযায়ী তাহলে এই এক্স জিরো এবং এ এর মধ্যবিন্দু হবে এই ফাংশনের দ্বিতীয় আসন্ন মান ধরা যাক এটি হলো দ্বিতীয় আসন্ন মান তাহলে দ্বিতীয় আসন্ন মান কি হবে এক্স ওয়ান হবে এ প্লাস এক্স জিরো বাই টু ঠিক একইভাবে এক্স ওয়ানে আবার আমরা এফ এক্স ওয়ানের মান বের করব এটি হলো এফ এক্স ওয়ানের মান যদি এই এফ এক্স ওয়ানের মান শূন্য হয় তাহলে তো এটি হবে মূল বিন্দু আর যদি শূন্য না হয় আমরা এই চিত্রে দেখছি যে এটি ঋণাত্মক তাহলে এই ঋণাত্মক ভ্যালু এবং এই এক্স জিরোতে হলো ধনাত্মক ভ্যালু তাহলে এই দুটি বিন্দুর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এটার আসন্ন মূল তাহলে এইভাবে এই বাইসেকশন পদ্ধতিটি বারে বারে ব্যবহার করে আমরা এই যে প্রকৃত মূলটি আছে এই মূলের কাছাকাছি আমরা পৌঁছতে পারবো আমরা যত বেশি বার ইটারেশন করব আমরা ততই এই রিয়েল মূলের কাছাকাছি পৌঁছতে পারবো তো এবার আমরা এই বাইসেকশন মেথডের সাহায্যে একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব ধরা যাক আমাদের কাছে একটি সমীকরণ আছে এই সমীকরণটি হলো এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে ফাংশনটি দাঁড়াচ্ছে এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এই ফাংশনে প্রথমে আমরা এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বসাই এফ ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান কিউব মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান কিউব মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ এটি হলো একটি ঋণাত্মক ভ্যালু এবার আমরা এই ফাংশনে এক্সের মান টু বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি টু কিউব মাইনাস টু ইন্টু টু স্কোয়ার মাইনাস ফোর টু কিউব হলো এইট আর টু ইন্টু টু স্কোয়ার হলো এইট এইট এইটের সাথে কাটা যায় তাহলে থাকে মাইনাস ফোর আমরা দেখছি এটিও একটি ঋণাত্মক ভ্যালু এবার আমরা এক্সের মান 
थ्री बसाई ए फांगशन एक्सर मान थ्री बसाले पाई थ्री किऊब माइनस टू इंटू थ्री स्कोयर माइनस फोर एर अर्थ हलो थ्री किऊब हलो तीन तीन नय तीन सत तीन तीन नय नये दुगुण आठारो अर्थात नय वियोग चार हलो पाँच आप देखिए ये एक धनत्मक मान तेल मानटी ऋणात्मक मानटी धनत्मक अर्थात एफ टुर मान ऋणात्मक एफ थ्र मान धनत्मक फांगशनर एक आसन्न मूल टू ए थ्री एर मध्य बिंदु है आप मूलटी हल एक्स जिरो तेल एक्स जिरो इक्ुअल टू है टू प्लस थ्री बु अर्थात एर मान हल टू पॉइंट फाइव तालोले फांगशन प्रथम आसन्न मानटी पे गलम से मानटी हल एक्स जिरो इक्ुअल टू टू पॉइंट फाइव एबार फांगशने एफ एक्स जिरो इक्ुअल टू एक्सर मान टू पॉइंट फाइव बसाई दी ती पाई टू पॉइंट फाइव होल किऊब माइनस टू इंटू टू पॉइंट फाइव होल स्कोर माइनस फोर आप जी क्योंकुलेटर सहाजे मानटी बैर करी ता एर मान पासी माइनस जिरो पॉइंट एट सेवेन फाइव आप देखिए ये एक ऋणात्मक मान और आगे जेने थ्री ते एक धनत्मक मान पासी तेल ऋणात्मक मान और धनत्मक मान जी बिंदुते पे से बिंदुर मध्य बिंदु है परवर्ती एप्रक्सिमेशन अर्थात परवर्ती एप्रक्सिमेशन जो एक्स वन तेल एक्स वन टू पॉइंट फाइव एवं थ्री एर मध्य बिंदु तो टू पॉइंट फाइव ए थ्री एर मध्य बिंदु हो टू पॉइंट सेवेन फाइव ये हल एक्स वान मान तो एबार् एफ एक्स वान मान बेर करब अर्थात एफ टू पॉइंट सेवेन फाइव मान बेर करब अर्थात ये समीकरण एक्सर परिवर्त टू पॉइंट सेवेन फाइव बसा तेल टू पॉइंट सेवेन फाइव होल किऊब माइनस टू इंटू टू पॉइंट सेवेन फाइव होल स्कोर माइनस फोर आप क्योंकुलेटर सहाजे यानटी जी सीम्प्लीफाई करी तो पा वन पॉइंट सिक्स सेवन वन एट सेवेन फाइव आप देखी एटी एक धनत्मक मान और आगे पे एक ऋणात्मक मान तेल अवश्य हमारे परवर्ती एप्रक्सिमेशन अर्थात एक्स टू हो एक जिरो एवं एक्स वान मध्यबिंदु एक्स जिरो हल टू पॉइंट फाइव और एक्स वन हल टू पॉइंट सेवेन फाइव ये जोगफल के दुई दिए भाग दी पाई टू पॉइंट सिक्स टू फाइव एबार् एफ एक्स टूर मान बेर करब एफ एक्स टूर मान ये फांगशन जो बसिए दी तू पॉइंट सिक्स टू फाइव होल किऊब माइनस टू इंटू टू पॉइंट सिक्स टू फाइव होल स्कोर माइनस फोर इक्ुअल टू हो क्योंकुलेटर सहाजे ये मानटी है जिरो पॉइंट थ्री जिरो सिक्स सिक्स फोर जिरो सिक्स टू फाइव आप देखी एट एक धनत्मक पान और ये छो एक ऋणात्मक पान अर्थात एक्स जिरो ते हलो एक ऋणात्मक पान और एक्स टू ते हलो एक धनत्मक पान कई परवर्ती एप्रक्सिमेशन है ये एक्स जिरो एवं एक्स टू एर मध्य बिंदु अर्थात एक्स जिरो हू पॉइंट फाइव और एक्स टू हे टू पॉइंट सिक्स टू फाइव और ये जोगफल के दुई दिए भाग दी एर मध्य बिंदु पा टू पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव ये हल तृत्य एप्रक्सिमेशन भैलू एबारे जी वो फांगशने एक ही भाव एफ एक्स थ्री मान बेर करी ता एफ एक्स थ्री वो फांगशने जो एक्सर जगह टू पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव बसाई तू पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव होल किऊब माइनस टू इंटू टू पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव होल स्कोर माइनस फोर आप जी क्योंकुलेटर सहाजे समाधान करी तो हमें पाई माइनस जिरो पॉइंट थ्री जिरो सिक्स थ्री नाइन सिक्स फोर एट फोर 
আমরা দেখছি এটি একটি ঋণাত্মক মান আর এক্স টুতে ছিল ধনাত্মক মান তাহলে আমাদের পরবর্তী অ্যাপ্রক্সিমেশন হবে এক্স টু আর এক্স থ্রির মাঝে তাহলে আমাদের এক্স ফোর হবে এক্স টু এবং এক্স থ্রির এভারেজ এক্স টু হলো টু পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ আর এক্স থ্রি হলো টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স টু ফাইভ এদের যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দিলে আমরা এক্স ফোরের মান পাব টু পয়েন্ট ফাইভ নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ একইভাবে আমরা যদি এই পয়েন্টটিকে আমরা যদি ওই ফাংশনে এই এক্স ফোরের মান টু পয়েন্ট ফাইভ নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ বসাই তাহলে আমরা এফ এক্স ফোর অর্থাৎ এফ টু পয়েন্ট ফাইভ নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ এর ভ্যালু পাচ্ছি মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ফাইভ টু থ্রি সিক্স এইট ওয়ান এটি একটি ঋণাত্মক ভ্যালু তো এটি একটি ঋণাত্মক ভ্যালু আর এটি একটি ধনাত্মক ধনাত্মক ভ্যালু অর্থাৎ এক্স টুতে আমরা একটি ধনাত্মক ভ্যালু পাচ্ছি এক্স ফোরে একটি ঋণাত্মক ভ্যালু পাচ্ছি তাহলে এক্স ফাইভ হবে এক্স টু এবং এক্স ফোরের গড় এক্স টু হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ আর এক্স ফোর হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ এদের যোগ করে আমরা যদি দুই দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আমরা এক্স ফাইভ পাচ্ছি টু পয়েন্ট সিক্স জিরো নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের পঞ্চম অ্যাপ্রক্সিমেশন তাহলে এবার আমরা ওই একইভাবে এই ফাংশনে এক্সের পরিবর্তে যদি আমরা এক্স ফাইভ বসাই তাহলে আমরা দেখছি যে এই মানটি হচ্ছে ক্যালকুলেটর সাহায্যে করলে পাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর নাইন ওয়ান থ্রি ফাইভ ফাইভ এইট নাইন আমরা দেখছি এটি একটি ধনাত্মক মান তাহলে এক্স ফোরে আমরা পেয়েছি একটি ঋণাত্মক মান আর এক্স ফাইভে আমরা পেয়েছি একটি ধনাত্মক মান তাহলে আমাদের ষষ্ঠ অ্যাপ্রক্সিমেশন অর্থাৎ এক্স সিক্স হবে এক্স ফোর এবং এক্স ফাইভের গড় তাহলে এক্স ফোর হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ আর এক্স ফাইভ হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স জিরো নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ একে দুই এদের যোগফলকে যদি দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমরা পাই টু পয়েন্ট সিক্স জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স টু ফাইভ অর্থাৎ এক্স সিক্স এর মান আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট সিক্স জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স টু ফাইভ অর্থাৎ আমরা এখানে এক্স ফাইভের ভ্যালু পাচ্ছি টু পয়েন্ট সিক্স জিরো নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ আর এক্স সিক্সের মান পেলাম টু পয়েন্ট সিক্স জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স টু ফাইভ আমরা দেখছি এই মান দুটো কাছাকাছি কাজেই আমরা এই ফাংশনে এই পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি ছয়বার ব্যবহার করে আমরা পেলাম যে এক্স ফাইভ এবং এক্স সিক্স এর মান কাছাকাছি কাজেই আমরা বলতে পারি যে এই ফাংশনের দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত এই ফাংশনের আসন্ন মূল হল এক্স সিক্স ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট সিক্স জিরো আমরা যদি আরও অ্যাকুরেট ভ্যালু চাই আমরা যত বেশি এই ইটারেশন করব তত আমরা দশমিকের পর আরও বেশি কাছাকাছি মান পাব এবং এভাবেই আমরা এই পদ্ধতিতে একটি ফাংশনের আসন্ন মূল পেতে পারি